casa. Muy buenos días a todas las familias peruanas. Me encanta poder verlos nuevamente. Yo soy Fátima Saldonit y me siento más que contenta, contentísima de acompañarlos en un nuevo programa de Aprendo en Casa. Una iniciativa del Ministerio de Educación hecha con todo el corazón para que ustedes, las niñas y niños de todo el Perú, continúen haciendo sorprendentes descubrimientos desde casa. Queridos adultos, como ya saben, es súper importante que acompañen a sus pequeños mientras ven el programa. Con ustedes cerca podrán aclarar cualquier duda que tengan y, por supuesto, pasar un momento divertido en familia. Así que, papá, mamá, tíos, abuelitos, hermanos, los estamos esperando, ¿ah? ¿eh? ¿Estamos listos? ¡Sí! Entonces, ¡que empiece la aventura! ¡Ay, estoy muy emocionada! ¿Por qué? Porque esta semana estamos celebrando el aniversario de la educación inicial. En el programa de ayer conocimos la historia de cómo nacieron los jardines de todo el Perú. ¿Lo recuerda? ¡Sí! Me siento tan emocionada que así, de repente, me ha provocado cantar. Cuando tengas muchas ganas de aplaudir. Cuando tengas muchas ganas de aplaudir. Cuando tengas muchas ganas, no te quedes con las ganas, no te quedes con las ganas de aplaudir. ¡Qué linda canción! ¿La conocen? Muy bien, entonces, cántenla conmigo. Bueno, pónganse de pie para bailarla también y ahora vamos a hacerla silbando. ¿Listos? Silbando, ¿ah? ¿eh? Cuando tengas muchas ganas de silbar. Cuando tengas muchas ganas de silbar. Cuando tengas muchas ganas, no te quedes con las ganas, no te quedes con las ganas de silbar. Ahora, riendo, pero mucho más rápido. Más rápido, ¿ah? ¿eh? Cuando tengas muchas ganas de reír. Cuando tengas muchas ganas de reír. Cuando tengas muchas ganas, no te quedes con las ganas, no te quedes con las ganas de reír. ¡Bravo! Lo han hecho excelente. Me encanta esta canción. La cantaba cuando estaba en el jardín como ustedes, seguramente. Es una canción tan divertida que quedó en mi corazón para siempre. Así como yo tengo recuerdos de mi jardín, ustedes en casa, ¿qué recuerdos del suyo? Mm, ¿Y qué era lo que más les gustaba hacer? ¡Qué bien! Es hermoso que tengan recuerdos de su jardín o de su pronoí porque los recuerdos mantienen vivas a las cosas y a las personas que no tenemos cerca. Así como ustedes han mencionado qué era lo que más les gustaba de su jardín o pronoí, otros niños de diferentes lugares del Perú nos van a contar qué les gustaba a ellos. ¡Vamos a verlo! ¿Qué es lo que más te gusta hacer en tu jardín o pronoí? Hola, soy Lizzy de la región Loreto. Vivo en Yurimaguas. A mí me gusta jugar, aprender con estas figuras. Hola, soy Matthew. Vivo en Trujillo. Me encanta bailar en casa. Hola amiguitas, hola amiguitos, yo soy Almudena. Vivo en la ciudad de Sullana, en la región de Piura. Lo que más me gusta hacer en el jardín es cantar, porque me gusta estar siempre alegre. En el jardín me gusta jugar con mis amigos. Hola, yo soy Ángel. Y yo soy Jonathan. Y somos, somos de Taiján. Yo soy Ina Rocío de la región Cajamar que me gusta explorar y descubrir muchas cosas interesantes. En mi jardín me gusta leer porque me ayudan a imaginar. Me gusta jugar con mis juguetes. ¡Qué bonito! Hay muchísimas cosas que les gusta de su jardín o de su pronoí. Se nota que las pasaban muy bien. Algunos niños han mencionado que les gustaba jugar con los rompecabezas, cantar, construir, tener amigos, pintar. Yo recuerdo que cuando estaba en mi jardín me encantaba bailar. Mover el cuerpo es tan divertido. ¿Les gustaría que movamos nuestro cuerpo al ritmo de la música? Muy bien. Entonces, el juego consiste en lo siguiente. 
van a sonar músicas muy distintas y lo que nosotros tenemos que hacer es mover nuestro cuerpo como nos provoque. Adultos en casa, recordemos brindarle al niño un espacio seguro para que pueda moverse sin problemas. ¿Estamos listos? ¡Sí! Pues empecemos. Eso es, muevan todo su cuerpo, sus brazos, la cintura, sus piernas, la cabeza, muévanse como ustedes quieran. Cambió la música. Y ahora, ¿cómo les provoca moverse? es esto, ustedes pueden moverse como quieran. Ahora escuchen esta nueva música. ¿Cómo moveríamos nuestro cuerpo ahora? ¡Bravo, niños y niños! Lo han hecho muy bien. ¿Han notado cómo los diferentes ritmos hacen que nos movamos de manera distinta? ¡Sí! La música rápida hace que nos aceleremos, nos provoca saltar o girar. La música más lenta hace que nos movamos más despacio, nos balanceemos de un lado al otro, como el viento cuando mueve las hojas de las plantas. ¡Qué fantástica puede ser la música! También hace que nos imaginemos lugares. Yo cuando escucho música muy suavecita, me imagino que estoy en la playa. ¿Les parece si seguimos jugando con los ritmos? Entonces, vamos a divertirnos con un juego de animación musical. Y para eso, hemos invitado a nuestro amigo Javier Lazo. Muchas gracias por invitarme. Vamos a hacer un juego musical. Este juego me lo enseñó Ulrich Solari, una gran maestra de música. Para él necesitamos dos hojas de papel, una para ti y otra para mí. Y dos frases. La primera dice, corre araña, corre araña, corre ya. ¿La hacemos juntos? Va. Un, dos, tres, va. Corre araña, corre araña, corre ya. Muy bien. Y la segunda frase dice, corre ya, corre ya, corre ya, corre ya. ¿La hacemos juntos? Uh -huh. Un, dos, tres, va. Corre, corre ya. ya. Corre ya, corre ya, corre ya. Muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es ir arrugando la hoja de papel mientras cada uno de nosotros dice la frase. La tuya será, corre ya, corre ya, corre ya, corre ya. Y la mía, corre araña, corre araña, corre ya. Entonces, yo voy diciendo corre ya, corre ya, corre ya y voy arrugando el papel. Así es. ¿Listos? Sí. ¿Listas? Ajá. Y va. Uh. Dos, tres, va. Corre ya. Corre araña, corre ya. Corre araña, corre ya. Corre ya. Corre ya. Corre araña, corre ya. Corre ya. Corre ya. Muy bien. 
¿Lo podemos repetir? Por favor. Me encantó. A ver, Las ya. niñas y los niños lo van haciendo con nosotros en casa. ¿Listos? Un, dos, tres, va. Corre ya. Corre araña, corre ya. Corre araña, corre ya. Corre ya. Corre ya. Corre araña, corre araña, corre ya. Corre ya. Oh, me encanta, me ha encantado el sonido del papel, Javier, es como un instrumento musical. Así es, el papel se convierte en un instrumento musical y nuestra voz en ritmo. Muy bien, gracias por haber venido. Nosotros vamos a ir a una pausa, pero ustedes pueden ir practicando. Yo me quedo con Javier para que me enseñe más juegos musicales y ustedes no se muevan porque rezamos con más aquí en Aprende en Casa. ¿Cómo era? Corre ya. Corre, ya. corre araña, corre araña, corre ya. Corre ya. Corre ya. aquí en Aprende en Casa y ahora vamos con un juego súper divertido, ritmo a go, go ¿lo saben? Muy bien, vamos a hacerlo, ¿eh? Y dice, ritmo a go, go diga usted nombres de colores, por ejemplo, amarillo, rojo, ahora ustedes chicos, ¡Bravo! ¡Muy bien, chicos! A mí me divierte jugar con las palabras y los sonidos. Creo que nos hace falta algo. Sería fantástico tener instrumentos musicales. ¿Qué les parece si hacemos nuestros propios instrumentos con materiales que tenemos en casa? Muy bien. Para eso necesitamos objetos de la casa. Miren cuántos objetos sencillos en casa con los cuales podemos hacer música. Por ejemplo, miren aquí, tenemos dos piedras. Si juntamos una con la otra, obtenemos un sonido muy divertido. Este instrumento está hecho con una botella de plástico. Yo le he puesto cáscaras de pistacho, pero ustedes pueden poner piedritas o semillas. Y al moverlo se produce el siguiente sonido. Miren, para ese instrumento hemos usado una caja vacía. Su sonido es muy distinto a los anteriores y podemos hacer diversos sonidos. Si lo hago con mis manos suena así. O si utilizo unos palitos me da otro sonido. Y aquí tengo unas latas de diferentes tamaños que he forrado. Y miren, suena como una batería. Esto me ha animado a cantar una canción usando todos los instrumentos. Desde lejana sierra, vengo yo cantando. Fátima es mi nombre, música estoy inventando. Puros materiales que tenía yo en casa. También que instrumentos, ni nunca se pasa. Por eso a los niños que ven este programa, hacer sus instrumentos, Fatima les llama. ¡Bravo! Ahora les toca hacer sus propios instrumentos con materiales que tengan en casa. Y hacer una canción chiquitita, donde van a decir lo que más les gusta de su jardín o por novedí, o lo que más les gusta de aprender en casa. Y van a hacer sonar sus instrumentos a la vez. Va a ser como hacer una canción. Les va a salir muy bonito. Hay muchas formas de expresar lo que sentimos. Puede ser con un gesto de nuestro cuerpo, con un dibujo y también como lo estamos haciendo ahora con la música. Niñas y niños, vamos a ver el reto que dejamos ayer. ¿Recuerdan que podían hacer una canción, una barra o una rima con las tres palabras que elegimos? 
Veo que algunos lo recuerdan y otros no. Pues bien, espero que la mayoría de ustedes haya hecho su canción. Pues nuestro amigo Javier ha tomado las palabras que muchos de ustedes escogieron y ha compuesto una canción. Y hoy ha venido a cantarla aquí con nosotros. Estoy muy contenta. Vamos a escucharlo. Personitas, construyo grillos, serpientes, monos, caracoles Con mi plastilina, con mi plastilina En mi jardín, muchas cosas bonitas En mi jardín, muchas cosas bonitas En mi jardín, muchas cosas bonitas Muchas gracias, Javier. Gracias a ti, Fátima, por invitarme. Hasta la próxima. ¡Qué bonita canción! ¡Me encanta! ¿Se han dado cuenta que a través de la música expresamos nuestras emociones y sentimientos? ¡Sí! También conocemos palabras nuevas y exploramos diversos sonidos y ritmos. La música es lo máximo. Tengo un amigo muy especial que quiere expresar sus sentimientos y pensamientos de una manera muy, pero muy especial también. ¡Vamos a verlo! ¡Silencio! Estoy atrapando sonidos con mi super extra archives multicapri atrapador de sonidos. ¿Qué? ¿Para qué atrapo sonidos? Oh, es que mi amigo perroso está muy aturdido con tanto ruido. El ruido lo pone muy molesto. A veces lo pone triste. A veces lo pone muy nervioso. Y yo no quiero que esté ni molesto, ni triste, ni nervioso. Por eso, soy el atrapador de sonidos. ¡Un momento! ¡Estoy detectando un sonido! A ver... ¡Oh! ¡Sí! ¡Es un martilleo! ¡Eso puede molestar a perroso! ¡Atrapado! Sí, está atrapado. Pero... Un momento, otro sonido. ¡Ah! ¡Campanas! ¡Ah! Eso lo puede aturdir. Otro sonido. Otro sonido. A ver. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me está preparando ni nada! Muchos sonidos atrapados en mi super extra archives y multicapre atrapador de sonidos y los pondré aquí. En esta botella tengo muchos sonidos. No quiero que se me escapen. Ya está. ¡Perroso! ¿Cómo estás, amigo? Ah, pe pe perroso, no, no te escucho. Ay, perroso, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Ah? sin darme cuenta en algún momento atrapé la voz de perroso y entonces está dentro de esta botella la voy ah no no la puedo abrir porque si no ah, sería un gran ruido con todos los sonidos que tengo aquí dentro oh, y ahora qué hago oh, perroso perroso eh, perroso porque no vas a buscar algo de comer mientras yo voy a hacer algo importante sí ah sí te escucho perfecto perroso te escucho perfecto <risa> 
Ustedes también pueden hacerlo en sus casas. ¡Anímense! Así se van a divertir y divertirán a los demás. ¡Me encanta la música! ¡Yeah! ¡Qué interesante lo que nos muestra el video! El personaje pudo organizar los sonidos y con ellos llegó a crear algo lindo que quiso compartir con su amigo perroso. Ahora, niñas y niños y adultos en casa, ha llegado la hora del reto. Adultos en casa, recuerden que es muy importante que ayuden a las niñas y niños a realizar estas actividades. Así reforzarán el tema que tocamos hoy en el programa. Entonces, les propongo el siguiente reto. 1. Inventen canciones en familia usando melodías conocidas o aquellas que elijan las niñas y niños. Acompañen las canciones con instrumentos musicales hechos con material de reuso o utensilios de la casa. 2. Jueguen con los diferentes ritmos que existen, identifiquen los que son de su agrado o no y encuentren la música que cada uno prefiere. Llegó el momento de despedirnos. Nos vemos mañana en Aprendo en Casa. Abrazos de oso a la distancia para todos ustedes. Y recuerden que cuando nos cuidamos, demostramos cuánto nos queremos y sobre todo, cuánto queremos a los demás. ¡Chao!